Okay, question number 11. Boltzmann distribution curve for a gaseous mixture of ethene and hydrogen is shown. Nickel is an effective catalyst for this reaction that occur. Okay. So they have told us the, about the reaction that it's a reaction of a ethene with a hydrogen and nickel is a catalyst. And here we have a Boltzmann distribution curve for this reaction. How does the diagram appear if the same reaction mixture is at higher temperature? So if you recall, we all know what will happen to the higher temperature that this curve become like this. Actually, it will be like this. Okay, so the curve is unchanged. First statement is wrong. The value of both activation energy of a catalyst and simple activation energy decreases, wrong. The value for both activation energy with a catalyst and activation energy increases, wrong. So we are left with only one answer, D. So D is the correct answer. Is it understandable to everyone? जी देखे हमने देखा कि तीनों चीजें आ सेम आ फर्स्ट ही ऑप्शन स्ट्रॉंग है कर्व अनचेंज नहीं रहेगा कर्व चेंज हो जाएगा ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी अनचेंज रहती है बी में कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी सी ए में कह रहे हैं और सी में कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसीलिए बी और सी रॉन्ग हो गए तो हमारे पास सिर्फ एक डी ऑप्शन बचा है तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा नाउ इज दिस क्लियर टू एवरीवन और डी में यही बात कह रहे हैं कि जो है एक्टिवेशन एनर्जी जो है दोनों केसेस में सेम रहेगी टेम्परेचर चेंज करने से एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता ओके नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑब्जर्वेशन आर मेड व्हेन अ सैंपल ऑफ सिलिकॉन क्लोराइड इज एडेड टू अ बीकर ऑफ वाटर if you recall it's a covalent compound right and covalent compound normally reacts with water it's a covalent compound reacts with water and that reaction is called hydrolysis normally covalent compound hydrolyzed in water जी ये पॉइंट क्लियर है सबको सो नो विजिबल चेंज इज ऑब्जर्व ओके लेट मी राइट आई इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन यू विल फाइंड द इक्वेशन इन द पीरियड थ्री when silicon four chloride reacts with water it will form sio2 a solid and hcl which is formed as aqueous as well as a gas so due to a solid we will observe a white precipitate and due to the formation of hcl gas we will observe a steamy fumes so the first statement is wrong steamy fumes and precipitates both are observed yes it is correct as we discussed so b is the correct one it means that c and d both are wrong is it clear to everyone
जी सबको क्लियर है ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच रॉ इज करेक्ट The first ionization energy of phosphorus is greater than magnesium. Okay. Let's find on the periodic table. And we know across the period ionization energy increases. so have a look we have a magnesium over here and we move across the period we got a phosphorus over here so phosphorus have a higher energy ionization energy than magnesium it means our first statement is wrong correct is this understandable now the reason electron is lost from 3p orbital in both case so if you recall if you look at the magnesium magnesium have a valence electron in 3s and for phosphorus have a magnesium valence electron in 3p so the reason is wrong so that's make the whole a goes wrong is it clear now b the melting point of phosphorus is greater than that of magnesium so it goes wrong because it's a non metal and it's a metal metal have a higher melting point so b statement is wrong is this clear now statement c the atomic radius of phosphorus is smaller than that of magnesium so if you recall across the period we have made this trend like this and then the noble gas have the highest one so across the period the radius gets smaller so this statement is correct now look at the reason phosphorus has a greater nuclear charge than magnesium yes it is also correct why because phosphorus have a 15 protons and magnesium have a 12 protons so phosphorus have a greater nuclear charge so let's check and make sure that d is the completely wrong the electrical conductivity of phosphorus is smaller than that of magnesium yes that is correct because it's a non metal phosphorus and magnesium is a metal bonding changes from ionic in magnesium to covalent in phosphorus that is correct but that is wrong magnesium is a metal so if it have a metallic bonding in its compounds we have a ionic bonding so this part may be a confusing for the students so you have to uh, very carefully read the statements so it's a metal so it means it have a metallic bonding they are not talking about the compounds of magnesium compounds of magnesium have a ionic bonding so d goes wrong as well so we have left with one option c so c is correct yes if anybody have any doubt kindly ask okay question number 14 which rock correctly describes one property of barium and one property of barium oxide so here they are talking about a element which is a metal and its compound which is non metal oh sorry which is ionic not non metal is this understandable to everyone just give me a minute please
One minute, please. Okay. Now, observation when a barium metal is added to a water. So if you recall an equation, it reacts with the water to give us barium hydroxide and the hydrogen gas. And if we look at the position of barium, so first one is beryllium, then magnesium, then calcium, then strontium, then barium, then radium. So it is the second last element which indicates it is highly reactive because down the group reactivity increases. So on the basis of that, what we will observe are rapid effervescences. So A and B goes wrong and we are left with C and D. Yes, Tisha and Umar, it's your answer are correct. And we are getting a hydroxide and hydroxide is a alkali. And if it's an alkali, so we will get a pH of 13. Why? Because it's a strong alkali. And why uh, it is a strong alkali? Because we have a trend that you re would remember in group two that down the group, the solubility of group two hydroxides increases. If the, sol the solubility of hydroxide is more, then it means it is a stronger base. So that's make C wrong and we left with the D. So D is the correct answer. Is it clear to everyone? Okay, now I'll look at question number 15. An anhydrous white solid Z is heated strongly for 30 minutes. Anhydrous means which have no water of crystallization. A mixture of gases is given off. The solid remaining in the test tube is then dissolved in a small volume of dilute hydrochloric acid, okay? The addition of a few drops of dilute sulfuric acid to the test tube causes a white precipitate. So here you have a first hint. What if we are getting the white precipitate, then what an ion does this Z have? Can anybody identify? C, we have a all group two metals in it. No, not nitrates. All nitrates are water soluble and we are adding a sulfuric acid. So on adding a sulfate ion, if you get a white precipitate, it means there is a barium and that white precipitate is of barium sulfate. And we got a sulfate ions from here. So it means that this BA belongs to Z. Is this understandable? Ye point clear hua. So it means solution may Z may barium ions. The. So agar barium ions, the, to it means we will mark C and D wrong. Is this clear to everyone? Dekhen, aapne sulfuric acid dala hai. Basically, sulfuric acid mein hydrogen ions or sulfate ions hote hai. white precipitate bane. To jab bhi white precipitates bante hai, to wo white precipitates on adding sulfate ions is due to BaSO4. Okay, barium sulfate. So, this means that the Z was barium ions present. Is this clear? Hai? Okay. The second hint is that mixture of gases is produced. 
तो अब अगर रिकॉल करें आप बेरियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है बेरियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हमें एक गैस मिलती है मिक्सचर ऑफ गैसेस नहीं मिलता है इसका मतलब है ए बी रॉन्ग हो गया तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है बी यस बी इज करेक्ट और अगर आप इसकी डिकम्पोजिशन रिकॉल करें तो हमें क्या मिलेगा बेरियम ऑक्साइड प्लस टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन these two are gases so we are getting a mixture of our gases when we uh, decompose one mole of barium nitrate is it clear to everyone okay now yes yes halima which part you didn't understand okay see what they ask us that when we heated a white solid we will get a mixture of gases right if it's a carbonate then we get only a carbon dioxide as a gas so we are getting a one gas only not a mixture of gases but we decompose nitrate we will get a mixture of gases that nitrogen dioxide gas and oxygen gas is it clear halima yes ibrahim inshallah i will do it tonight or by the morning now question number 16 chlorine gas is reacted with aqueous sodium hydroxide the oxidation number of chlorine changes to 0 to minus 1 and also 0 to plus 1 whenever this change is observed it means that the sodium hydroxide used was cold and dilute you need to remember when we use hot and concentrated sodium hydroxide then the oxidation number of chlorine changes from 0 to minus 1 and also 0 to plus 5 in case of minus 1 we are getting nacl and in case of plus 1 we are getting nacl o here in case of minus 1 we are getting nacl and in case of plus 5 we are getting nacl o is this understandable to everyone so on the basis of that now what they are saying under which conditions does the reaction occur so we got it that it is cold and dilute so we mark c and d wrong and what is the color of the solid silver salt with chlorine so we know that when silver chloride is formed it is always white so here yellow is written so we will mark b wrong so we will left with the one answer only that is a is this understandable okay now question number 17 when concentrated sulfuric acid reacts with sodium iodide the products include sulfur iodine hydrogen sulfide and sulfur dioxide which statement is correct hydrogen sulfide is the product of the reduction reaction
Yes. Yes, Shiza, have a look. Okay. So hydrogen sulfide is forming from sulfuric acid. So let's have a look. Sulfuric acid is converting into hydrogen sulfide. Now let's work for the oxidation number. So if you will work for the oxidation number, oxygen have a minus two charge and there are four oxygen which sorry, which makes it minus eight. The overall charge is zero, which means that hydrogen and sulfur have a plus eight charge. Ye baat yahan te clear hai sabko? No, Tisha. Okay, now we know hydrogen have a plus one charge and there are two hydrogen, which makes it plus two. So the leftover charge to make it positive eight is plus six. So sulfur have a plus six charge over here. Is it clear? We work for the oxidation number of sulfur in the sulfuric acid and we found that sulfur is plus six. Okay, now have a look over here. Hydrogen is plus one and there are two hydrogen which makes it positive two. And overall charge is zero, which means sulfur have a minus two charge over here. So plus six to minus two, which means gain of eight electrons and gain of electron is reduction. So it means our first statement is correct. So if we worked on it and we found that it is correct because we worked correctly so we don't have to look on to the other ones so for sure the, the rest ones are the wrong is it clear Now, NO, NO2, CO, and unburnt hydrocarbons, CXHY, are present in the exhaust gases of internal combustion engines. When catalytic converters are used to remove these compounds from the exhaust gases, redox reaction occurs. What happens to each compound in the catalytic converter? Okay, now have a look. Whether it is NO, or NO2, they will turn into nitrogen. Nitrogen have a zero charge. Its oxidation number is zero. In this case, nitrogen have a plus two, and in this case, nitrogen have a plus four. Is this understandable to everyone? Because in both the cases, nitrogen is bonded to oxygen, and oxygen is more electronegative, due to which oxygen have a negative charge and nitrogen have a positive charge. Okay, let me check, uh, Omar. So. Here, so it means that both the nitrogen atoms are undergoing reduction because their oxidation number is decreasing. Their oxidation number is changing from positive to zero. So their gain of electron occur and it's a reduction. So that's why I will mark A and B wrong. So I am left with the C and D. Is this clear to everyone? Here, these two statements are correct. Now, what happens to CO? CO converts into CO2. In CO, oxygen have a minus two charge and carbon have a two plus two charge. And in CO2, 
carbon becomes plus four because we have our two oxygens. So minus two times two makes it minus four. Yes. So carbon, the oxidation number of carbon is increasing. So it is undergoing oxidation. And here they have wrote oxidation and here they have wrote reduced. So D option goes wrong. And we don't have to look into hydrocarbons because we have already uh, concluded our answer that is C. Yes, Omar, very good. Tisha, good. Is it clear to everyone? Okay. Question number 19. Methyl amine, CH3NH2, has a similar chemical properties to ammonia, NH3. Methyl amine reacts with hydrogen chloride to form a white crystalline salt, salt methyl ammonium chloride. And here you have an equation. So have a look. It is reacting in the similar way as ammonia reacts with HCl. If you recall a reaction, let me write the reaction for you. That when ammonia reacts with HCl, that it will also become ammonium NH4 positive and Cl negative. So that's what happened. This nitrogen gains one hydrogen and makes becomes a positive ion and then chloride ion will bond with it by ionic bond. Is it clear to everyone? So it is behaving in the same way as ammonia. A sample of methyl ammonium chloride is heated. This is methyl ammonium chloride. Here we have a methyl ammonium chloride is heated with aqueous sodium hydroxide. Okay, so recall if we heat this with aqueous sodium hydroxide, what we will get? Yes, can anybody tell me? Can anybody know this reaction? No. That is the reaction that you are studying from your O levels. When a ammonium compound heated with an alkali, ammonia gas liberates, water forms, and a salt will form. So we are left with Na and Cl because NH4 forms ammonia and the hydrogen from NH4 positive will join with OH to give you H2O. And we are left with Na and Cl, so sodium chloride is formed. Yes, Omar, very good. So here, if we react this substance with um, sodium hydroxide, the same reaction will happen. Now, instead of ammonia, what we will get? We will get the same compound ethyl amine CH3NH2. We will get water and we will get NaCl. Is this un understandable to everyone? GA point sabko samaj mein aagya hai? देखें यहाँ पे अमोनिया से रिएक्ट हुआ था तो अमोनिया यहाँ पे बना इसलिए जिस तरह ये ये यहाँ पे इससे रिएक्ट हुआ है तो यही यहाँ पे फॉर्म होगा तो इसका मतलब है ए और बी तो रॉन्ग हो गए क्योंकि अमोनिया नहीं बनेगा सो व्हाट आर लेफ्ट वी आर लेफ्ट विद मिथाइल अमाइन दोनों केसेस में मिथाइल अमाइन है देन सोडियम क्लोराइड हेयर वी हैव अ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हेयर वी हैव अ सोडियम क्लोराइड सो दिस मेक्स सी रॉन्ग and we are left with the D option. So our D option is the correct one. Is it clear? G, kisi ko koi doubt hai isme to please pooch lijiye. Okay, question number 20, here you go. We have started with the organic 20 to 30. You have organic ke milte hai, aur yaad ke aapke paper mein, jo expected hai, around 15 MCQs out of 40 organic. Ke honge. The structure of citric acid and isocitric acid are shown. Okay, we citric acid ka structure diya hai, ya isocitric acid ka structure. Diya hai. How many chiral center does each acid possess? Okay. I want everyone to work on it and tell me the answer.
कौन मुझे करेक्ट आंसर बताएगा Yes, you have to find the chiral centers. Who will tell me quickly, please? Okay, Tisha, your answer is wrong. What about the rest of the students? Yes, Abdul Rahman, Ali, Avin, Aisha, Iman, Halima, Ibrahim, Jalis, Hassan, Umar, Rimsha. Sara, Shabaz, Shazre, Shiza, Sarbulan, Tisha, Nitobatadia, Zehra, Musa. Okay. Ibrahim, your answer is wrong. Zehra, correct. Halima, correct. Umar wrong, Shiza unfortunately wrong. Okay, have a look. Have a look over here. If you look at this carbon, they can ye join up look overlook kar dete. Nay Tisha is still wrong. Hai. Agar ab dekhe to is carbon ka yevala group or yevala group dono kya hai? Same hai. ठीक है तो इसका मतलब है कि सिट्रिक एसिड में कोई कायरल सेंटर नहीं है ये सिमान वेरी गुड सो इट मींस आई विल मार्क ए एंड बी रॉंग ये बात क्लियर हो गई सबको और इन दोनों कार्बन्स को हम नहीं कंसीडर कर सकते कायरल सेंटर क्योंकि इन दोनों पे हाइड्रोजन अटैच हैं और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन कभी भी जो है कायरल नहीं होते क्योंकि चार बॉन्ड्स होने चाहिए चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए नाउ वी हैव अ टाई बिटवीन सी एंड डी नाउ हैव अ लुक यस उमर करेक्ट सो हैव अ लुक ओवर हेयर इफ आई लुक ऑन दिस कार्बन वी हैव अ वन ग्रुप ओवर हेयर अ हाइड्रोजन ओवर देयर एंड सी ओ टू एच ऑन द थर्ड प्लेस एंड ऑन द फोर्थ प्लेस आई हैव सी एच ओ एच so this is the chiral carbon is it understandable yes sara correct now in the same way if you look at this carbon one group is bonded over here the second group is h the third group is oh and the fourth group is coh there so there is a, another carbon which is a chiral one it have a two hydrogen so it is not chiral and these all are carboxylic acid carbons which have a double bond so they are not considered as a chiral carbon so in citric acid we doesn't have any chiral center and in isocitric acid we have a two chiral centers so it makes c wrong and we are left with the d so d is the correct answer is it understandable to everyone if anybody have any doubt kindly ask जी यहां तक क्लियर है सबको ये देखिए मैं यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर बनाता हूं इस जहां पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं वहां पे मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है कैरल सेंटर के साथ मैं हाइड्रोजन बनाऊंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए बल्कि सबके साथ ही बना देते हैं और यहाँ पे एक एच है एक तरफ ओ OH है और एक तरफ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है तो अब आप देख लीजिए हसन सब देख लें ये वाला कार्बन भी कायरल है क्योंकि इसके चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं और ये वाला कार्बन भी कायरल है क्योंकि इसके चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं मगर ये वाला कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि दो ग्रुप सेम है और इन पे डबल बॉन्ड्स हैं तो ये वाले कार्बन भी कैरल नहीं कंसीडर किए जाएंगे जी हसन क्लियर हुआ आपको ओके 
Okay, now question number 10. Achha, how many tertiary alcohols have the molecular formula C6H14O? Achha. इस तरह के क्वेश्चन के लिए जिसमें इस तरह का पूछा हुआ हो तो उस क्वेश्चन को आप इनिशियली छोड़ दें क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा टाइम लेगा ठीक है आपको क्योंकि फिगर आउट करना है टर्सरी भी होना चाहिए और सिर्फ टर्सरी बनाने तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल एंड के लिए छोड़ दें और इनिशियली ऐसे क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड ना करें ठीक है तो अभी अगर हम देखें टर्सरी होने के लिए क्या कंडीशन है कि जिस कार्बन पे ओ OH लगा हुआ हो उस कार्बन पे कितने कार्बन होने चाहिए तीन कार्बन तो टोटल छह में से मैंने तीन बना दिए अब रिमेनिंग थ्री में फॉर एग्जांपल अगर इधर बना दूं तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर हो गया राइट दूसरे स्ट्रक्चर पे चलते हैं ऐसा कार्बन जिसपे ओ OH एच हो उसके पास तीन कार्बन बॉन्डेड होने चाहिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इधर से दो कार्बन हटा के एक कार्बन इधर लगा देता हूं तो ये मेरा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया सॉरी एक मिनट मैंने एक कार्बन ज्यादा बना दिया यस रिमशा यू आर करेक्ट अब मैंने एक कार्बन लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया अच्छा अब अगर आप इसी तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप फर्दर बना रहे हैं और आपने क्या किया कि एक और कार्बन लेफ्ट पे शिफ्ट किया यहां से तो आपका ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके सेम हो जाएगा तो हमने तो दो बना लिए अच्छा तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जिस कार्बन पे ओ OH लगा हुआ है उसके तीनों तरफ सी है और अब हमने क्या किया कि एक कार्बन यहां पे शिफ्ट किया था और एक कार्बन हम नहीं ये करेंगे तो ये और ये सेम हो जाएंगे ठीक है ना देख लें इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा अगर हम एक और पॉसिबिलिटी पे जाएं एक दो तीन चार पांच छ एक दो तीन चार पांच छ ठीक है जिस कार्बन पे ओ OH लगा हुआ है उसके साथ तीन कार्बन होने चाहिए तो चार कार्बन हो गए अब मेरे पास बचे दो कार्बन तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है अगर मैं लेफ्ट और राइट लगाऊंगा एक मिनट बेटा ओ OH के बॉन्ड पूरे हैं ओ OH के ऊपर नहीं लग सकता पांचवा छठा आई हैव टू पुट टू कार्बन एंड इट मस्ट बी टर्सरी बेटा वो ये सेकंड स्ट्रक्चर वही तो बनाए लेफ्ट और राइट पे लगाए कार्बन फर्स्ट में सारे लेफ्ट पे लगा दिए दो राइट पे लगा दिए दो राइट पे लगाऊं दो लेफ्ट पे लगाऊं तो सेम बनेगा सेकंड में मैंने एक राइट पे लगा दिया एक लेफ्ट पे बना लगा दिया और थर्ड पॉसिबिलिटी C6H14O थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है देखें यहाँ पे एक कार्बन लगाया और इसके साथ यू ब्रांच बना दी 
तो ये आपकी थर्ड पॉसिबिलिटी है इसके अलावा कोई फोर्थ पॉसिबिलिटी मुझे समझ में नहीं आ रही तो इसका आंसर सी होना चाहिए तो ऐसे के में आप क्या करेंगे याद रखिएगा कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप इनिशियली उसे लीव कर देंगे पूरे थर्टी नाइन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद इसे मार्कर रिस्क लेंगे पहले ऐसे वन मार्कर रिस्क नहीं लेंगे इज इट क्लियर तो ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर बना है ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये सेकंड स्ट्रक्चर है और जो सेम है वो भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को तो ऐसे केस में आप कभी भी रिस्क नहीं लेंगे इनिशियली क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रोमो कंपाउंड डेट मे बी फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमिंग विद हाइड्रोकार्बन ओके सही है तो विच रॉ इज करेक्ट अगर ब्रोमीन और हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन हो रहा है और हमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे नहीं मिल रहा ब्रोमीन बल्कि जो है फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे लग रहा है तो इसका मतलब है ये अल्किन नहीं था ये अल्किन था और अल्किन था तो सब्सटीट्यूशन है यह सब्द रहमान वेरी गुड करेक्ट आंसर तो एडिशन तो नहीं हो सकती सब्सटीट्यूशन हो सकती है और सब्सटीट्यूशन एल्केन कौन सी करते हैं फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन सी भी रॉन्ग हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद डी सो डी इज द करेक्ट आंसर इज दिस क्लियर टू एवरीवन ठीक है क्योंकि अल्किन फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रॉबिलोरिन इज शोन आर एंड आर डैश आर इनर्ट ग्रुप्स ओके यानी कि वो रिएक्ट नहीं करेंगे इनर्ट हैं तो इट मीन रिएक्ट नहीं करेंगे देखें अल्केन ऐसे पता चला कि इस और इस कार्बन पे ब्रोमीन लगाए अगर डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल होता तो दो नेबर कार्बन पे ब्रोमीन लगते अगर दो नेबर कार्बन पे ब्रोमीन लगते तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है मगर अगर ब्रोमीन नेबर कार्बन पे नहीं लगे मगर अलग अलग कार्बन पे लगे तो इनिशियली जो हाइड्रोकार्बन होगा वो हाइड्रोकार्बन ये होना चाहिए था जिसकी एक फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन की वजह से एक कार्बन पे ब्रोमीन आ गया और दूसरी फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन की वजह से दूसरे जो है कार्बन पे ब्रोमीन आ गया जिन दोनों को मैंने अंडरलाइन किया है और अगर डबल बॉन्ड होता तो नेबर कार्बन पे ब्रोमीन लगते तो हमें इस तरह पता चला कि ये अल्किन है अल्किन नहीं है जी टी शाह क्लियर है आपको ओके okay. क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री तो आर ग्रुप्स अनरिएक्टिव है यानी कि यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा इज वॉर्म विद एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसिंग कंपाउंड एक्स ओके कंपाउंड एक्स इज देन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड वाई वॉट कुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड वाई अच्छा देखें हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट से जो रिएक्शन हो रहा है इस बेसिस पे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो कंपाउंड एक्स है उसमें क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है क्योंकि रिएक्शन अल्किन ही करते हैं ये बात क्लियर है सबको और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है मुझे यहाँ पे ईस्टर लिंक नजर आ रहा है ठीक है ईस्टर है तो इसका मतलब है हाइड्रोलिसिस होगी और अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि ये पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा बल्कि इसको इस तरह कर लें कि ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा 
ये बात भी क्लियर है यानी कि अब ये कंपाउंड एक हो गया इज इट अंडरस्टैंडेबल टू एवरी और जब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस अब जब मैंने अल्किन से रिएक्शन किया तो ये सारे क्या हो जाएंगे और oh, सॉरी जब मैंने हाइड्रोजन और निकल कैटलिस से रिएक्शन किया तो ये सारे क्या हो जाएंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अब देखिए अगर यहाँ पे एच आ रहा है तो इस बेसिस पे मैं बी को तो रॉन्ग कर दूंगा ठीक है क्योंकि बी में तो स्ट्रक्चर ही इन्होंने चेंज कर दिया ए मुझे करेक्ट लग रहा है ठीक है बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर है जो हमने ऊपर वर्कआउट किया बट हम सी और डी को देख लें तो सी भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें एसिड नहीं है और डी इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि इन्होंने अल्कोहल ग्रुप लगा दिए जो कि अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे कहीं पे भी नहीं थे तो आपका ए ऑप्शन सिर्फ बचा तो ए करेक्ट होगा एक मिनट में जरा जूम आउट करता हूँ या बल्कि इसको ताकि आप लोग सब अच्छे से देख लें इसको तो हमने ऊपर ही वर्कआउट कर लिया था कंपाउंड वाई यहाँ पे बना लिया था ये हमारा कंपाउंड वाई बन गया अब जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्किन्स बन चुके हैं अल्किन्स डबल बॉन्ड नहीं रहे ठीक है क्लियर सबको आ जाए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे विच कंपाउंड प्रोड्यूसेस अ कीटोन When reflect with an acidified solution of potassium dichromate, अब देखें सारे क्या है अल्कोहल है तो हमें पता है कि ये जिस कंपाउंड की बात कर रहे हैं वो कंपाउंड कौन क्या होना चाहिए सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल की कौन बनाता है ये बात क्लियर है अब अगर आप पेंटेन वन ऑल को देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कार्बन और फिफ्थ फर्स्ट कार्बन पे ओ OH लगा हुआ है तो यानी कि ये क्या ये प्राइमरी है जिस कार्बन पे ओ OH लगा हुआ है उसके एक ही साइड पे कार्बन चेन है दो साइड पे कार्बन चेन नहीं है तो इसीलिए ये रॉन्ग हो गया टू मिथाइल ब्यूटेन वन ऑल तो ब्यूटेन मीन्स वन टू थ्री फोर फर्स्ट कार्बन पे ओ OH लगा हुआ है और सेकंड कार्बन पे मिथाइल है तो इस केस में भी जिस कार्बन पे ओ OH है वो एक ही कार्बन चेन से अटैच है तो इसीलिए ये भी क्या हो गया ये वाला भी प्राइमरी अल्कोहल था ये वाला भी क्या हो गया प्राइमरी अल्कोहल हो गया तो बी भी रॉन्ग हो गया थर्ड आ जाइए टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल वन टू थ्री फोर सही है सेकेंड कार्बन पे ओ OH लगा हुआ है और सेकेंड ही कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है तो इस केस में जिस कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है वो कार्बन अब तीन कार्बन से बॉन्ड हो रहा है जिसका मतलब है ये टर्शरी हो गया तो अगर टर्शरी है तो टर्शरी तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होता तो ये भी रॉन्ग हो गया सो वी आर लेफ्ट विद द वन ऑप्शन डेट इज डी सो डी इज अवर करेक्ट आंसर इज इट क्लियर टू एवरी वन ट्वेंटी फाइव डाइब्रोमो पेंटेन कैन अंडरगो डबल एलिमिनेशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन ठीक है विच आइसोमर प्रोड्यूस ओनली वन हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट ओके अब देखें मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव पांच कार्बन है और ये प्रोडक्ट बनेगी ये बात समझ में आ रही है सबको दो अल्किन्स बनेंगे तभी यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड अल्किन वाला नहीं है बल्कि अल्किन से भी कम हाइड्रोजन है क्योंकि दो डबल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं तो ये तो आपका केस हो गया ए का अब आ जाइए बी का केस अगेन पेंटेन है वन टू थ्री फोर फाइव मगर ब्रोमीन किस पोजीशन पर है फर्स्ट पर है और फोर्थ पर है तो इस केस में देखें अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं प्रोडक्ट बनने की यहाँ पे तो डबल बॉन्ड यहीं पे आएगा मगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि डबल बॉन्ड इधर भी बन जाए क्योंकि ये जो ब्रोमीन है इसके इधर वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन है और इधर वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन है तो दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं तो इसीलिए ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया 
ये बात समझ में आ रही है सबको अच्छा अब अगेन पेंटेन है वन टू थ्री फोर फाइव मगर अब पोजीशन कौन सी है ये पोजीशन है और ये पोजीशन है तो अब अगर एलिमिनेशन होगी तो देखें ये वाली पोजीशन तो यहां से डबल बॉन्ड बना और यहां पे डबल बॉन्ड बना ठीक है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि ये वाला ब्रोमीन अपने इस कार्बन से डबल बॉन्ड हाइड्रोजन रिमूव करा ले तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाए और ये वाला कार्बन इससे ही रिमूव कराए तो डबल बॉन्ड ये यहाँ पे बनाए तो अगेन हमें कितनी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं दो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं बल्कि इसमें तीसरी प्रोडक्ट भी तो मिल सकती है कि ये वाला ब्रोमीन अपने इस नेबर से भी बना सकता है तो जब ये इस नेबर से बनाएगा तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी तो इसमें तो दो से बल्कि तीन प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, तो सी भी रॉन्ग हो गया क्योंकि जिस जगह पे ब्रोमीन लगे हुए हैं वहां पे दोनों साइड्स पे नेबर कार्बन पे हाइड्रोजन हैं, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई तो अभी तक तो हमें ए नजर आ रहा है क्योंकि ए में दूसरी साइड पे कोई कार्बन ही नहीं है बट मैं आपको वह समझाना चाह रहा हूँ इसीलिए मैं जो है आ, सारे बना के दिखा रहा हूँ तो इसमें सेकेंड पे ब्रोमीन लगा हुआ है और फोर्थ पे ब्रोमीन लगा हुआ है तो इस केस में देखिए एक प्रोडक्ट ये बन सकती है कि दोनों ने अपने टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करा दिया दूसरी प्रोडक्ट ये बन सकती है कि एक ने अप यूं करा दिया और तीसरी प्रोडक्ट ये बन सकती है कि दोनों ने बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करा दिया तो इस केस में भी तीन प्रोडक्ट्स मिल रही है तो डी भी रॉन्ग हो गया तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है ए क्योंकि ए में हमें एक ही प्रोडक्ट मिल रही है ये भाई क्लियर है सबको अगर किसी को कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द डायग्राम शोज द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड वाई फ्रॉम कंपाउंड एक्स इन अ केमिकल रिएक्शन आर वन एंड आर टू आर अल्काइल ग्रुप देखते हैं वैसे मेरा टारगेट है कि हम थर्टी तक कंप्लीट कर लें सेक्शन ए पूरा अच्छा ये जो रिएक्शन है अगर आप ये रिकॉल करें तो इसका मतलब है कि एक्स को क्या होना चाहिए अल्डीहाइड या फिर कीटोन क्योंकि ये रिएक्शन अल्डीहाइड और कीटोन करता है जब वो हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बनता है अच्छा अब देखें इस कार्बन पे आर और आर लगा हुआ है तो इसका मतलब है एक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा कि आर वन और यहां से मैं एच और सी एन को हटा दूं तो इन दोनों के बिटवीन डबल बॉन्ड आ जाएगा ठीक है अच्छा अब ये देखा जाए तो एडिशन है और अल्डीहाइड और कीटोन में कौन सी एडिशन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है तो ये गलत हो गया और दूसरा हमने देखा कि दोनों तरफ आर ग्रुप है यानी कि कार्बन चेन है तो इसका मतलब है ये अल्डीहाइड रॉन्ग हो गया तो डी बी रॉन्ग हो गया सो वी आर लेफ्ट विद सी ऑप्शन ओनली सो सी इज अवर करेक्ट आंसर इज इट क्लियर टू एवरी बस आई थिंक टेन मिनट्स लगेंगे चार क्वेश्चन और कर लें थर्टी पे एंड करते हैं क्लास सेक्शन बी से पहले यहां तक क्लियर है सबको बस चार क्वेश्चंस और हैं भाई इन द लास्ट क्वेश्चन यू कैन अज्यूम ओके सॉरी इन दिस क्वेश्चन यू कैन अज्यूम हाइड्रोजन विद अ प्रोटॉन नंबर वन एंड हाइड्रोजन विद अ प्रोटॉन नंबर थ्री हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ओके अ सैंपल ऑफ इथेनल कंटेन्स ओनली वन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ठीक है इट इज रिड्यूस टू कंपाउंड जी रिडक्शन हुई है सी टू एच सिक्स ओ बना है यानी कि ये क्या है इधर अल्डीहाइड है एक मिनट चलें देखते हैं अल्डीहाइड ही होगा कीटोन तो हो नहीं सकता क्योंकि दो कार्बन हैं इन अ न्यूक्लियोफ्लेक एडिशन रिएक्शन यूजिंग एन ए बी एच फोर ऑल द हाइड्रोजन आइटम्स इन ए बी एच फोर आर हाइड्रोजन थ्री आइसोटोप्स 
ओके तो नहीं बल्कि ये क्या अल्कोहल है क्योंकि अल्केन के साथ ओ लग रहा है ना अल्केन के जनरल फॉर्मूले के साथ तो ये अल्कोहल है और अल्टीहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल ही बनाता है सो कंपाउंड जी इज देन ऑक्सीडाइज बैक टू इथेनल एंड वाटर ठीक है वो वापस ऑक्सीडाइज हो गया विच स्टेटमेंट अबाउट द फाइनल मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट इज करेक्ट बोथ इथेनल एंड वाटर कंटेन हाइड्रोजन आइटम अगर देखा जाए तो देखें रिडक्शन किससे किए एन ए बी एच फोर से किए और इसमें सारे थ्री हाइड्रोजन वाले थे अगर मैं अल्डीहाइड का फॉर्मूला बनाऊ तो वी हैव दिस अब जरा इस बात को गौर से समझिएगा यहाँ पे तीन हाइड्रोजन थे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था सबका एटॉमिक नंबर वन था जब ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ एन ए बी एच फोर से तो यहाँ पे जो एच आया उसका एटॉमिक नंबर थ्री था और जो यहाँ पे एच आया उसका एटॉमिक नंबर थ्री था अच्छा अब जब इसकी ऑक्सीडेशन की तो वापस ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ ठीक है और जब वापस एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ तो ये एच तो यहां से निकलेगा ही निकलेगा ठीक है बट यहां पे क्या होगा दोनों में से कोई एक एच निकलेगा तो इसका मतलब है कि अगर दोनों में से कोई एक एच निकल रहा है तो हो सकता है कि वाटर के दोनों मोली हाइड्रोजन जो फॉर्म हो रहे हैं उनमें से एक के थ्री हो और एक वन हो जो थ्री यहां से आ रहा है फॉर श्योर और ये वाला क्या हो सकता है थ्री भी हो सकता है और वन भी हो सकता है तो इट मीन्स आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि वॉटर में भी एटो ये जो है वो हाइड्रोजन होगा जिसका एटॉमिक नंबर थ्री है और जो अल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है वापस उसमें भी जो है वो वाला हाइड्रोजन हो सकता है जिसमें एटॉमिक नंबर थ्री है तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इज इट क्लियर टू एवरीवन इथेन डायोइक एसिड हैज द फॉर्मूला तो देखें आसान चीज है कि जब यहां से दो हाइड्रोजन निकलेंगे तो इस पे क्या चार जाएगा माइनस तो ये क्या बन जाएगा सी टू ओ फोर टू नेगेटिव और एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज होता है थ्री प्लस तो सिंपली इसका चार्ज इसके नीचे और इसका चार्ज इसके नीचे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा ए एल टू सी टू ओ फोर थ्री तो अगर देखें तो ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद दिस वन सो डी इज द करेक्ट आंसर इज इट क्लियर ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ब्यूटेनोइक एसिड एज वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट भाई उन्होंने हमसे इथेन डायोइक एसिड का फॉर्मूला बताया था और उन्होंने पूछा था कि एल्यूमिनियम इथेन डायोइड का फॉर्मूला बता दें तो अगर डायोइक एसिड है तो उसके दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे ना तो जब दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो एक माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा एक माइनस का चार्ज यहाँ पे आएगा तो पूरे मोलिक्यूल पे क्या चार्ज आ जाएगा पूरे आइन पे टू माइनस का और एल्यूमिनियम पे क्या होता है थ्री प्लस का तो वही सिंपल फॉर्मूला मेकिंग जो आप ओ लेवल से करते आ रहे हैं क्रिस क्रॉस एक का चार्ज की वैल्यू दूसरे के सब्सक्रिप्ट में चली जाएगी तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा ए एल टू सी टू ओ फोर थ्राइस जी क्लियर है तीशा ओके यस उमर यू हैव टोल्ड मी सी ओके यस करेक्ट ब्यूटेनोइक एसिड किस में बनेगा देखिए ब्यूटाइल जो है किस में कन्वर्ट होता है हमेशा ईस्टर में जो ब्यूटाइल होता है वो अल्कोहल में और अल्कानोइट किस में होता है एसिड में तो अगर अल्कानोइट इथानोइट है तो इसका मतलब है क्या फॉर्म होगा इथानोइक एसिड फॉर्म होगा तो ये रॉन्ग हो गया अगेन इथानोइक एसिड फॉर्म होगा तो ये भी रॉन्ग हो गया अच्छा अल्कालाइन है तो इथानोइक एसिड का सॉल्ट बनेगा ठीक है अच्छा यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस है ब्यूटानोइट की तो इस केस में ब्यूटानोइट है तो ब्यूटानोइक एसिड फॉर्म होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर है 
अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में ब्यूटानोइट नहीं फॉर्म होगा बल्कि ब्यूटानोइक एसिड नहीं फॉर्म होगा बल्कि जो अल्कली होगा उस अल्कली का सॉल्ट फॉर्म होगा सॉल्ट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड तो इसीलिए ट्वेंटी नाइन में डी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन रॉन्ग होगा ए करेक्ट है सॉरी सी करेक्ट है ठीक है क्यों सी करेक्ट है क्योंकि सी के केस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और यहाँ पे जो है सॉल्ट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड बनेगा ये पॉइंट क्लियर है सबको किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए नाउ लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी इंफ्रारेड से When reactant X is treated with a suitable reagent, product Y and Z are formed. Infrared spectra of X, Y and Z are shown. X ka spectra ye ra. ठीक है. Y or Z ka ye ra. तो अगर आप recall करें, तो ये peak सी डबल बॉन्ड हो की है और ये पीक 3000 के मिड में आ रही है तो ओ एच ऑफ सी डबल ओ एच की है तो इसका मतलब है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ की पीक आ रही है तो इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड और कीटोन बल्कि प्रोबेबली कीटोन ही होगा क्यों क्योंकि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ है तो इसका मतलब है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड यूज एसिडिफाइड डायक्रोमेट यूज किया गया है और सॉरी पोटेशियम मैग्नेट यूज किया गया है और इसका मतलब है कि ये क्या है अल्किन है ठीक है क्योंकि ये देखें 1500 पे स्मॉलर पीक्स आ रही हैं आपके पास सो इट्स एन अल्किन ओके विच स्ट्रॉक कुड बी करेक्ट अब आपको आइडेंटिफाई करना है तो इस केस में तो हमें कीटोन मिलता ही नहीं है प्रोपाइल प्रोपानोइट ईस्टर है ठीक है तो प्रोपेन वन ऑल बनेगा तो और अगर प्रोपेन वन ऑल बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग हो गया ठीक है ना अब पेन टू इन जब हो रहा है तो इथानोइक एसिड और प्रोपानोइक एसिड बन रहे हैं दोनों एसिड्स बन रहे हैं तो सी भी रॉन्ग हो गया अच्छा जी अब आपके पास बचे ए और बी सी और डी तो रॉन्ग हो गया क्योंकि दोनों में हमें एक में हमें एसिड मिल रहा है और कीटोन नहीं मिल रहा और दूसरे में हमें दोनों एसिड मिल रहे हैं तो वी आर लेफ्ट विद वाई एंड जेड अच्छा जी अब अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्टी ए और बी को देखें तो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अगर मैं ए का स्ट्रक्चर बनाऊं तो वन टू थ्री फोर फाइव सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है और एक यहां पर मिथाइल ग्रुप है और एक यहां पे मिथाइल ग्रुप है तो जब ये ब्रेक होगा तो देखिए जहां से कार्बन ब्रेक हो रहा है उसके दोनों साइड्स पे कार्बन है तो ये भी कई कीटोन बनेगा और ये भी कीटोन बनेगा अच्छा यहाँ पे इन्होंने ब्यूटानोन बोला है सॉरी मैं ब्यूटानो एक कैसे पता नहीं क्यों पड़े जा रहा था Yes, is it is it obvious without a structure? My mistake. I have overlooked and I have reading this a butanoic acid. So it's a butanone. So we have to make it. We don't need to make it. Both are ketones. So A B is wrong. Because one we had a ketone and one we had a carboxylic acid. So B is the correct answer. Okay. So here it is clear. तो कल क्लास नहीं होगी नाउ वी हैव अ सेशन ऑन वेडनेसडे आफ्टर टुमारो ओके सो वी विल स्टार्ट विद द सेक्शन बी ओके देन टेक केयर एवरीवन अल्लाह हाफिज